Ang pulong sa Diyos, buhi o nagalihok nga gamahanan, labi pong mahait kaysa ispada nga duhay sulab. Ug mudulot nga ito sa gitagbuan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan o sa mga kaayukan, o mutunggan sa mga huna-huna o katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan di paginahawa sa Diyos o may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulin, o alang sa pagmatuto o sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Diyos mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Sa dili pa kita magkapadayon, sa pagtuon, sa pulong sa Diyos na ngadlawa, sa masanandan, ikinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga sala. Kung ikaw magtutuo, imanduan kita nga atong isugid ka ng atong tubangan sa Diyos nga mahan, aron dili kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Atong gamitin ka ron ang rebound technique, sa uno huwan, uno no ibi. Panalang ka nimo, dili magtutuo ang imong buhaton, dili ang paggamit sa imong, uh, o dili paggamit, kung dili ang imong pagsugid, dili una ang pagsugid. Kinahanglan nga imong dawaton, o tuuhan sa ginoon sa Kristo, ingon nga imong personal nga manluwas. Mao ka na ang uh, sinugdanan nga imong buhaton. Okay, ano maanda mo sabi ka, makasalmot ka sa atong pagkabuhaton ka ron, kapag tuon sa sa Diyos, tumuo ka kang ginoong Isus, huwag ikaw maluwas. Mga buhat, kapitulo 16, versikulo 31, busa, magampot ka ron sa hilom. Wala na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala ka na mo sa makausap pa, dininig na pita ka ron. Aron kami makapadayon sa among spiritual momentum, pagpakaon sa among kalag, sa imong mga pulong. Kayang tao, dili matbuhi, pinagi sa tinapay lamang, kung dili pinagi sa matagpulong ang mga gula sa imong baba. Salamat o Diyos sa imong grasya nga. Imo pa kaming ipabuhi ang tunay ngayon na. Umani kami karon pinagis pagtudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo sa imong kamaturan, kining tanan among ipasalamatan sa ngala ni Kinoong Iso Kristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan na mga subscribers, mga followers, mga higala, mga igsuong diyan ni Kristo, welcome na usap. Niya pa kita, by the way, karon murag matapos na ito kining atong paghisgot ni ining maong uh, topic, The Unfailing Love of God, ang huwag pagkapakyas, huwag pagkakunhod nga gugma sa Diyos. Una sa tanan, abrihe ang imong Biblia karon sa Hebrew Hanon, Kapitulo 12, Versikulo 10, Hebrews 12.10. Kinina ka na yun sa in-English. He, kining He din Himo ang Diyos. He disciplines us for our good that we may share His holiness. Ang pagtuman sa kinabuhing ispirituhan nun. Now, ang tanang magtutuo, anay ang angay nga kahigayunan, equal opportunity sa pagsugid to rebound, ug sa dihang ila ka ng buhaton, madawat nila ang maorang susamang grasya ng pagsangkap ng maoang kapasailuan sa sala, paghibalik nila ngantos pagpuno sa Espiritu Santo, paghibalik ngantos sa paghigambitay sa Diyos, o ang pagpadayon sa kinabuhing Espirituanon. Dili ka makatubo spirit, uh, magtutuo sa espirituhan ng kinabuhi, pinagi sa gahom sa unod. Dili. Cannot be through the energy of the flesh. 
nagasangkap ang Diyos, pinagi sa iyang grasyas, paagi, na makasibog ka sa unahan. Dili pinagi sa tohanong merito, kahangas o abilidad, dili. Ang pagpuno sa Espiritu Santo kanimo, mao ang gahom sa Diyos nga available sa matag magtuto niining panahon sa simbahan for executing the spiritual life. Ug pagabanti, pagsibog nga to sa habog o tahataas nga ang ang sa spiritual na pagkahamtong. Galatia 5.16 o 25 o Ipiso 5.18 kung mapunan ka o dumalahon ka sa Espiritu Santo, nahamutang ka ubo sa pagtudlo alang sa imong Espirituan o pagsibog sa unahan. Ang Juan 14.26 sa in English na kanayon, But the Helper, Parakletos, Mentor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. Now, ang pulo nga mentor, gikan kini sa ngan sa usa ka tao sa ipik poem ni Homer. Ug sa atong dasayran, kadtos Homer, gipresyom ni siya nga nagsuwat o author sa Iliad o sa Odyssey. Doha kini ka epic poems nga mao'y kinataliwadan nga kahimuan sa literaturang Grigo kaniadto. So balikon ko sa pagingon nga ang pulong mentor originates from the name sa usa ka tao sa epic poem ni Homer nga Odyssey. Si mentor mao to'y sinaligan nga magtatambag ni Odysseus o ang magtutudlo, tutor sa iyang anak, nga si Tilimakos. Ang nga nga mentor, gidakini nga to si Ingles, nga may general meaning sa usakasuod o eksperyensyado nga magtatambag, tigia, guide, o magtutudlo. Karon, ingon nga may mentor sa magtutuo sa panahon sa simbahan, ang Espiritu Santo, mao ang imong magtatabang helper, magtatambag, counselor, tigia, guide, o magtutudlo. Juan 14.16-17 Pinagis gitawag tag grace apparatus for perception o gap na mao ang pag-usab, conversion sa academic knowledge niya sa wa o left lobe nga bahin sa kalag gnosis ngantos kaalam dias to o right lobe nga bahin sa kalag ipinosis na ang Dios Espiritu Santo maoy magatambang kanimo sa pagsabot pagkat-on ug paggamit sa pulong sa Dios siya usab ang mupahinumdom o Mutabang ka nimo sa paghinumdom sa doktrina nga imong nakatunan apan imong nakalimtan. Iyang balhinon ang tawhanong kahibaw, human IQ, ngadto sa espirituhan ng kalam. Aron sa ingon niya na, anay angay-angay o pantay-pantay nga privilehiyo o angay-angay nga kahigayunan ang tanang magtutuo sa pagkaton o paggamit sa pulong sa Diyos. Ang tawhan ng kahibalo, human IQ, usa ka way pagkaangay-angay inequality sa kaliwatan sa tao. Ang matang usa ka tao nagkalahi sa kahanas sa pangisip. Gusto? Every person has different mental capabilities. Way tao nga nimugso nga may parihong kahibaw sa pangisip, apan kasagal ang mga tao na nag-iyang some capacity for thinking. Hinoon, ang grasya sa Diyos, nagkapahilo naman sa pagkaangay-angay o pantay-pantay. 
ang way ang ay ang ay nga tawhano kaya hibalo human IQ ibalhin man sa magtutuo ng ato sa espiritual ng kaibalo spiritual IQ ang lihok sa grasya alang sa pagsabot sa doktrina ng madawat sa higayon sa kaluwasan sa maong magtutuo now ang espiritual ng kaibalo spiritual IQ wa mag-aagad sa pagkahanas o pagkalantip sa unahunas tao in the human realm. Wala. Wala'y pagkabintaha sa pagka-genius o disbintaha sa pagkaubos lang sa tahuanong IQ. Wala. Gumikan sa spiritual IQ, ang matang magtutuo, anay ang ay-angay ang kaygayunan o ang ay-angay nga privilegio sa pagkatunog doktrina sa Biblia. Tungod sa spiritual IQ, ang matang magtutuo, makahimos pagsabot o daghang kay balo as much as necessary kung buot niya alang sa iyang pagtubok. Pagsibog sa unahan pa ingon ng antos pagkahamtong diha sa plano sa Diyos. Musasamta ka na. Ang imong spiritual IQ Maoy makapahimo kanimo sa pagtuman, pag-execute sa dili kasagaran nga matang sa espiritual ng kinabuhi, niining panahon sa simbahan, pag-abanting ato sa habog o kataas ng luna to the high ground sa espiritual ng pagkahamtong, sa pagkaukupado kang ginong Iso Kristo o sa paghimaya na unya sa Diyos nimo to the maximum. Ang ikatulong ang ay ang ay kaayuhan, the third equal benefit. Kini ang ikatulong ang ay ang ay kaayuhan. Gisangkap kini pinagi sa grasya, sa katarong integrity, o sa way pagkapakyas ng gugma sa Dios. Gisangkap kini ang atos tanang mga magtutuo sa panahon sa kamatayon, at the time of death. Niya nang higayon na ang tanang magtutuo mo dawat sa taghuat o sa in-English pa interim body, taghuat nga lawas o magkinabuhi na sila dito sa langit, naong sa naong sa Diyos. Segundo Corinto 5.8 In a place of no more sorrow, no more tears, no more pain, no more death, the old things have passed away. Revelation 21.4 Paminaw, ang Diyos, maoy nagadisidir sa panahon sa ikamatay, sa klasis pagkamatay o asang dapita mamatay. Wala o walay makatangtang kanimo gika ng kinabuya apart from His wise and sovereign decision. Apanun sang pagiha ka mamatay, is determined by how you lived. Kung natuman mo ang spiritual ng pagkinabuhi, ikaw mamatay ubo sa dili katuhuan ng mga panalangin sa grasyang kamatayon. Itawag sa in-English yung dying grace. Apan, kung nagpabilin lang ka sa paglunang sa kasalanan in perpetual carnality o pagka-reversionista, Imong masinati ang gitawang sa in English o the sting of death. 1 Corinthians 15.56 Ang silot sa sala ng makamatay. The sin leading to death. Un, uh, 1 Juan 5.16 Ang imong dying moments na bihan sa kamainungdanon o kabililhon alang sa Diyos. Sanglit mo man ka ng higayuna, His final opportunity na iyang ikavindicate o ikapanghimatood ang pulong sa Diyos nga anadya sa imong kalag. Ipakita sa Diyos ang iyang pag-uyon, His approval, pinagi sa iyang pagpanalangin kanimo. Kung imong nahimaya siya diya sa langit ng away, hindi angelical, like pinagi sa imo pagkabot na sa dapit o ang 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 nagitawag o pleroma ng kaimtang. 
iya kang balihinon gikan sa panahon ngadto sa eternidad sa pagi in a way nga ang kamatayon masinati mo nga labing hanoy the most relaxed and wonderful blessing sa tibuok mong kinabuhi ug usa ikaw ka saksi sa grasya sa Dios alang ni atong tanan nga nakapaniid sa imong pangtaliwan ni ining kalibutan Ipakita sa Diyos ang iyang personal nga gugma, bisan paspagi sa pagtawag niya kanimo ngadto sa eternidad. Mamatay ba ang magtutuo diha sa kahimtang pleroma o spiritual childhood lang? Iya gihapong madawat ang ikatulo nga ang angay kayuhan o third equal benefit. Salmo 116, versikulo 15, Nagkanayon, precious in the sight of the Lord is the death of His godly ones. Karon, at ito tas ikaupat ng equal benefit. Una sa tanan, ang pagsakgaw sa simbahan, the rapture of the church, ex anastasis, o sa in English, the exit resurrection. Mao kiniya ang magahunong o magatapos sa panahon sa simbahan, the church age, okay? Kining mao nga itabo, mao ang higayon nga mudawat ang tanang mga magtutuo sa panahon sa simbahan ni ining ikaupat nga ang ngayong kayuhan. The fourth equal benefit nga mao ang lawas nga binanhaw, resurrection body for all eternity. Ang magtutuo nga buhi ini kay tabo sa rapture pagailisan og lawas nga dili na madunot gikan sa lawas nga madunot will be changed from a body of corruption to a body of incorruption ang ilang pagkamortal o lawas nga mamatay ngadto na sa lawas nga dili na mamatay na kini mabasa diha sa 1 Corinthians 15:53 o gato usam nga nangamatay na pag-ailisan in the twinkling of an eye. Sa so, usalamang kapamilok, 1 Corinto 15, 52, o 1 Thessalonica 4, 14, 15. Kaya abigod ni mo, nadeterminar naman God sa pagkalabawang magkagagahom sa Diyos ang precise and exact time tukma nga higayon ang hitabo sa rapture apan walay bisag kinsang tao ang nahibaw sa adlaw o takna sa maong hitabo Mateo 24.42 Marcos 13.32 Ang pagsaggaw uh, rapture mahimong may tabo bisag kanusa Magkaroon ba o makapidaan po bang limo ka mga katuigan gikan karon O kung may tabo na kini, mo kini ang itawag gisaysay sa walang kasulatan. The Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trumpet of God. And the dead in Christ shall rise first and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. 1 Thessalonians 4, 16-17 So, duwang kaklase ng mga magtutuo sa panahon sa simbahan ang pag-abango nun. Kantong na nag-iyag lawas nga taguhat, Interim bodies, kinsa na nga matay sa wap may tabo ang rapture, ungkat tong buhi pa sa panahon sa rapture. Okay? Now, niya tong mga buhi pa, ang uban kanila ni ini ana sa pakingambitay sa Diyos, in fellowship with God. Huwag ang uban nagawa sa ilang pakingambitay. Gusto? Yet, niya ng pakitabo sa rapture, ang tanang mga magtutuos panahon sa simbahan, buhi o patay, karnal ba o espiritual, mudawat sa ilang lawas na binanhaw, resurrection body. 
Un seguidor dice 1 Corinto 15 y 52. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. Ingon nga duga nga pagsangkap sa grasya o gugma sa Dios, ang pagkabanaw sa magtutuo mo'y kadaugan sa Dios. 1 Corinto 15, 54, nga napanag-iyag na daw totally apart from human merit. Ang pagkabanaw, gihatag nganto sa matag magtutuo, regardless sa kahintang sa yung spirituanong kinabuhi din niya sa panahon. Sama sa tanang grasya nga pagsangkap sa Diyos, ang magtutuo, wa yun siya ay pinaning kamutan ni pagkaangayang mudawat o pagkabanaw. Din hin, mahuman, kini nga itong pagtuon, ni ini nga itong topic, the unfailing love of God. Magampota. Amahan, among langit na no, nagapasalamat kami kanimo ni ining dugang ng mga kamatuuran, ng among nakatunan ni ining adlawa. Salamat o Diyos, ng iyong pagtulunan nga, iyong gi pasabot ka na mo, pinagi sa Espiritu Santo. Salamat ni ining among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini o Diyos, Dada kami pagbalik ug madiniyaron kami makapadayon sa pagsibog sa unahan sa mong espirituanong pagkinabuhi. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Iso Kristo. Amen.